GSL Code и второй игровой день. Второй матч. Еще раз всем большой привет. У микрофона Каби. И в этот раз мы будем смотреть матч об ЗВЗ. Дарк появляется в правом нижнем углу. И слева сверху его соперник. Которого мы совсем недавно видели на каком турнире? На ТСЛ, по-моему, да? Будто бы так. В сетке виннеров они с Зестом встречались. Но теперь Армане предстоит играть другой матч. -ап. На ТСЛ у него был второй шанс. Дабл Элиминейшн. Здесь в Коуде и нынче играют стыковые матчи на вылет. Нам показывают статистику противостояний. По всем фронтам Дарк ведет в сухую. Сыграли не так-то и много, и этому есть очень простая причина, простое обоснование. Армания, на самом деле, до недавнего времени, ну как недавнего, последние пары лет, в общем-то, и не светился на этом уровне. Крайне редко отбирался на GSL. Армания играл за команду Samsung Galaxy во времена профессиональной сцены. Но играл скорее на вторых ролях, не всегда попадал даже в основу этой команды, несмотря на то, что на закате про лиги StarCraft а, в Корее, в смысле командного. В общем-то, Samsung уже давным-давно не бросали деньги на ветер. Звездного состава никакого у них не было, и в принципе, кроме Солора и игроков-то сильных особо тоже, все-таки Storg так никогда и не стал настоящим СК-2 игроком. Несмотря на то, что был капитаном и играл в каждом матче, Армани при этом играл уже, ну, как получится. Ну, что касается Дарка, то он, как вы, наверное, помните, играл за СКТ. Ну и тоже не всегда был в основе, на самом деле. Потому что были времена, когда в основу СКТ было попасть очень даже непросто. Когда играли там и Рейн, и Партинг. Нет, погодите, партинг. Ну да, все правильно. Ведь это мяч с его именем выбивал флеш на финалах 2014 -го. Какие крутые истории были тогда, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас вспомнишь, и такой, кажется, это немножко забавной возняй, но все равно почему бы и нет. Все эти убийства из линейки и так далее. Ладно, ЗВЗ на романтициде начинается у нас, как и обычно на романтициде, достаточно неспешно, через Бейнлинг Нест. Финалы всех этих пролик, кстати, 14 и 15 -го года мы стримили неофициально, это были пиратские стримы, так что их нет на нашем ютубе. Но, по-моему, оба финала с моими комментариями можно найти у меня в ВКонтакте. Для тех, у кого нет идеологических разногласий с этой платформой. На странице vk.com slash coverage в разделе видео вроде бы я заливал. Немножко разные стратегии мы наблюдаем. Армани делает быстрый лейер. И сравнительно поздний Роуч Ворон. У меня есть подозрение, что играет он на самом деле в муту. Что касается Дарка, то у него билд как раз стандартный. Он заказал плюс один. Такой не супер ранний заказал Роуч Ворон. Хотя, погодите, а не значит ли это, что Дарк вообще соперника собирается пушить? Ну, он заказывает Роучи, у него 41 дрон, больше не делается. М -м да, похоже на то. То есть он решил пропустить технологию лейера. Так что выходит у Дарка билд -то как раз не так, чтобы стандартный. Да, Армани играет через, ну, скорее поздний плюс один, но ладно, это уже нюансы. И в итоге Дарк приходит к нему Бейнами и взрывает, ну, не так много дронов, как хотел бы. Самое главное, что он, видимо, может съесть третью хату. 
И вот теперь ударка заказан Роуч Вора. Ну, спорная атака. Третью хату съесть не получилось. Ударка будет очень сильно отставать технологии. Будут. А Армания в итоге заказывает действительно шпиль. Хотя бы в этом я не ошибся. Попытка ударка забежать неудачно. Я думаю, Армания и скорость Роу, чем закажет, тоже. Вообще, стоило бы это сделать хотя бы ради обманки. Но пока он не тратит 100 газа. Да, прикольный маневр вот с проеденным минеральчиком. Признаться, я пока болтал про былое... Даже не заметил, кто и когда его проел. Заходит на эту армию Дарк. А Армания тут пока выходил в своих муталисков. В итоге халявил жестко. И, возможно, Дарк сейчас его чуть ли не пробьет. Но там, конечно, сейчас выйдет довольно много, выйдет довольно много роучей. Армани теперь заказывает грейд на скорость. Теперь, когда Дарк ему может просто убить роуч ворон. А дому-то вообще непонятно, дойдет ли дело. У Армани банально нет на нее ресурсов. Он понимает, что если он не будет заказывать роучи и станет ждать, то она просто не выживет. Ну, в итоге Армания отбивается. Он там Дарк, по-моему, поставил Нидус. Он играет, видите, на данном этапе. Точнее, какое-то время он отбивался без апгрейда. С 0-0 на 1-0. Сейчас грейды уже сравнялись. Дарк, видимо, будет пытаться добивать. Он, скорее всего, по количеству роучей и по позднему апгрейду догадался, что там должно быть мута. И, соответственно, просто хочет... Даже сюда, но в принципе можно Обычно Нидус против муталисков не так ставят Да, конечно, Дарк не так и ставят он Ставят чуть подальше, чтобы все королевы успели высадиться Муталиски случайно находят Нидус Но он все равно успеет достроиться Правда, там впереди сидят Роучи, а не королевы Армани сюда успевает подойти Что мне на самом деле позиция Дарка не больно-то и нравится, если честно Ну, хотя у него роучей высадилось довольно много. Роучи Армани все-таки погибают. Нет, в целом-то понятно, что у Дарка больше рабочих. Мне просто казалось, что он тут так и не вылезет в итоге. Но это даже не очень важно. Там юнит уже просто прибегает по земле. А муталисков тут три штуки. Дарк и без королев прекрасно справится. Он просто не знал, что Армани так много, так мало сможет заказать муты. И в итоге Армани проигрывает этот матч. Второй сет, карта 2000 атмосфер, слева внизу ставит 12-й пул. Дарк, которого, наверное, не будут уже отдельно представлять. Хотя, не знаю. Но обычно корейцы, когда что-то с самого начала идет, отменяют представление игроков. Интересно, но это тоже, когда игра идет со зрителями, и все равно, как правило, их слышно немножко, но слышно через звукоизоляцию. Может подсказывать игроку. Потому что, ну, зрители обычно чуть-чуть притапливают, когда представляют игрока. Ну, естественно, они еще любят поорать, когда видят пол. Но с этим ничего не сделаешь, ну, разве что просто не играть на сцене. Ну, или там надо какой-то белый шум такой включать, дикий... И громкость музыки в ушах, что ли. Наверное, тяжело будет длинную серию в таком формате проводить. Вот такой вариант выбирает Дарк. Отправляет трех дронов. Нет! Отправляет потом всех дронов. Три дрона поехали только ставить плетки. А все чуть-чуть попозже поехали эти плетки защищать. Ну что ж, давно мы не видели этого билдордера на корейской сцене. В целом на профессиональной сцене видели, потому что этот билдордер играл Блай против Вани на WCS челленджере, насколько я помню. Европейский. Так. Третью не удается плетку поставить. На самом деле вот такие задержки, конечно, здорово. Бьют по билду. Армания в итоге уезжает вниз. По-моему, это не то, что нужно. Армания 
всего причем сделал 19 дронов. Он уже заказывает собак. Ну, видите, в чем проблема? Вот эта карта, как и некоторые другие современные, она очень короткая. Поэтому здесь вот так вот чуть-чуть объехал Дарк. Он приезжает очень рано. У Армани вот на что ставка была. Он надеялся доставить, достроить плетки за минеральной линией. Довольно необычный мув. Дарк даже не сразу заметил. Но заметил в итоге. Королева тоже будет убита. Дарк перекапывается вниз, чтобы там добычу не дать. Армани здорово блочил какое-то время, но видите, плетка прикрывает эту позицию. Вот фотонить на этой карте неудобно. А играть плетки, походу, очень удобно. Такой зерговский за фотон. Потому что реально плетки сверху прикрывают плетку внизу. Теоретически рабы через минераловок могут бесконечно не дать ей закапываться. Но практически нет. И все. Как бы я не знаю. Но Армани поехал в контратаку. У него нет ресурсов на плетку. К сожалению, ему надо было бы добыть буквально 40 минеральчиков. Угу, он видит, что тут есть несколько лингов. Дарк тоже возвращает дронов и лингов. Начинается замес, который Армани, конечно, не выиграет, потому что его намного меньше. И там базу его убивают плетки. Армани пишет GG. Вот такая вторая игра. Третий сет. Карта Light Shade. И на ней события будут развиваться еще стремительнее. В этот раз 12-й пул ставят оба игрока. Окей, Дарк справа внизу, Армани слева сверху. Ну, позиция пула, я считаю, что в пользу Армани в этой ситуации. Потому что против Дарка можно поставить такие плетки, которые будут атаковать пул. Против Армани сделать это очень сложно. Ну, на самом деле, очень редко решает то, что можно убить пул, но такие игры бывают. Особенно на таких картах, как Light Shape, потому что здесь, в отличие от карты 2000 атмосфер, мейн больше. Поэтому здесь крип не... А, и минералы на натурале по-другому стоят. Здесь же база развернута газом сюда, Дарк играет макро 12 пул. А вот Армани нет. А, то есть здесь плетки не будут атаковать натурал сверху, понимаете, да? Поэтому здесь вполне вероятен сценарий, когда зерк типа отдает мейн, но переезжает вниз. И вопрос в том, как долго проживет его пул, потому что он сможет достраивать лингов, там поставить какие-то плетки и стабилизироваться. Поэтому если плетки могут бить пул, это достаточно жестко решает. Так, погодите, я правильно понимаю, что линги бегут прямо под оверлордом? То есть Армани знал, что его улынет. А вот сейчас он увидел... Нет, похоже, он только на втором оверлойде увидел, не знаю. Короче, Дарк снимает хату. Дарк возвращает лингов. Ну и вообще-то говоря, конечно, это чистейший билдордер вин для Дарка. Потому что у него тут гораздо больше зерлингов. А у Армани чуть-чуть зерлингов и куча дронов. Он пытается посражаться довольно остроумно на два фронта, но, к сожалению... К сожалению, невозможно. Ну, то есть, я не знаю, какая нужна разница в ММР чтобы выиграть билдо Мармани против билда Дарка. То есть, может быть, если больше, чем 2000, это и возможно, но в каком-то хотя бы теоретически равном противостоянии это абсолютно невыполнимо. Дарк, ну, просто угадал, прочитал, не знаю, срандомил. Как бы то ни было, есть такая в спорте фраза, что победителей не судят. Как настоящему зануде, мне всегда хочется возле нее поставить много-много звездочек, но в спорте результат есть результат. И как бы то ни было, Дарк в любом случае был явным фаворитом в этом ЗВЗ. Вы знаете, возможно, Юрий не была готова, что матч закончится так быстро. Но все-таки у нас начинается интервью. Очень быстрый матч. Дарк побеждает 3-0 против Армания. Поздравления, спасибо. Очень быстрая игра. Что думаешь? У меня был сильный соперник. На самом деле, я нервничал до матча и рад, что все удалось закончить в свою пользу. Ты дважды сыграл 12-й пул, один раз с плетками, очень агрессивный матч. 
Ты мог сыграть же и в макро, почему ты решил так играть? Я не думаю, что очень хороший в макро игрок, а вот Армания играет хорошо. На тренировках я пытался играть макро за ваза. И пришел к выводу, что на самом деле против него в макро я могу и не затащить, и поэтому решил сыграть поагрессивнее. В третьей игре, что ты подумал, когда увидел 12-й пол? Я и готовился к 12-му полу, говорит Дарк. Но, если честно, я скорее немножко переживаю за Армани, потому что на его месте я бы явно сейчас бесился. Вообще, видеть тебя в Коудэй уже странно. Речь идет про поражение Дарка от Innovation, из-за которого он оказался на этой стадии. Но Дарк, в общем, говорит, что постарается подготовиться в следующий раз сыграть получше с ним. И в Ро-16 он хочет сыграть против Innovation. Гири уточняет, что возьмет ли Дарк себе Innovation в группу на драфте, если будет возможность. И Дарк говорит, что если будет, то обязательно. Интересно, что об этом думает Innovation. Но, видимо, Дарк нацелен на реванш. Дарк говорит, но ну, убегать от него вечно не решит никаких проблем, поэтому я должен встретиться с Innovation лицом к лицу и победить. Впереди у тебя игра с Рейнером в ЗВЗ. Видимо, на ТСЛ. Что ты будешь делать? Дарк говорит, если честно, хз, потому что я уже спалил все свои билды, олыны, в смысле. Придется, похоже, играть и полагаться на скиллуху. Дарк говорит, что... В завершающих словах. Что, к сожалению, мы по-прежнему играем без зрителей, но Дарк считает, что когда зрители вернутся, для него это будет буст, и он сможет играть лучше. А может быть, отчасти и благодаря опыту, потому что все-таки играть при зрителях, ну, часто игроки более молодые, менее опытные, за это начинают нервничать, но Дарк уже провел столько крупных матчей и финалов, что вряд ли это станет проблемой для него. Что ж, у нас завершается второй матч, и после перерыва мы будем смотреть завершающее БО-5 этого игрового дня. Это будет противостояние к Юра. С кем, господи, вот память-то подводит. Ну ладно, там разберемся.